英雄救美，舍身救你，你就一定会相信我。我只是看这个香炉有些老旧了，想要清理一下。将军如此在意这个香炉，是有何特别之处吗？没什么特别之处。你费再多的心思，也是没用的。那你别怕，这只是一点点的迷烟，一会儿我就会救你了。起火了！门被锁住了。怎么突然起火了？嫂嫂，嫂嫂。在里面吗？小叔，我在里面。还有，你坚持一下，我马上来救你。着火了！门外定的假定力，一会退不出去。记住，我腿瘸之时千万不能动。将军果然小心谨慎，夫妻无论时刻，时时警惕转机。竟然没去。用清水敷面，可缓解浓烟之症。滚！若夫人有任何闪失，我必将让纵火之人尝到百倍痛苦。这么大的风下来救我，因为你对我还有用处，我的蛊毒还没解呢。可是你假瘸腿之事，若是被宰相知道，将陷你于不利。那时的情况，你让我怎么选择？可是起火的时候，小叔已经赶来救我了，你可以不暴露身份的。这一切，不过是他假意安排的一场戏吧。你也信？你是说，是他故意纵火？不可能，他为什么要这么做呢？英雄救美，获得你的青睐，可惜他打错算盘。是不是在你眼里，所有人都别有目的，没有人可以相信？
今日你就当是顾盛明救你的吧。是为了登高台的灵牌，那为什么要救我？据说宰相府千金可漂亮了。是啊，哎，不过可惜了，要嫁给那个吃人肉、喝人血的奴婢将军。耶！奴婢愿意替小姐嫁入将军府，杀了顾盛明。今晚哪怕与世俱焚，我也要替父报仇。将军若是把这杯酒喝了。就算你成了，你如此嗜血残暴，杀你千遍万遍都不足为惜。他既然费尽心思的假扮成徐青青下来，那便让他杀好。我可以证明他根本不是徐青青，你不要被他给骗了。是真是假，我自有定夺。这都是你自找的，早些乖乖离开将军府。也不会受这么多苦了。他只有待在我身边，我才能更好的保护他。杀死他，难道不是我一直想做的事情？我到底在干什么？你为何冒这么大的风险来救我？只是为了你，我甘愿这么做。我们会不会有一天，也可以过着平常夫妻的生活？在虚假的皮囊下活久，便会失去本性。我们与平常夫妻相隔山外。我根本不是什么徐青青，我是徐姨这个世上，只有你能如此轻易的杀我，也只有你能救我。公益什么时候？果然名不虚传。今日本相设宴有两件喜事：一，本相失散多年的幼女徐莹莹，今日回府；二。便是莹莹的婚事
Mm-hmm. <laughs> 